Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan kepada kalian berpuasa Sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian Tujuannya agar kalian bertakwa Ayat ini selalu berseliweran apabila menjelang Ramadan Karena banyak disampaikan oleh para da'i, para du'an Tentu sudah banyak pengetahuan ibu-ibu tentang ayat ini Tetapi tidak mengapa kita mengulang-ulang Karena pada pengulangan peringatan itu pasti ada manfaatnya Fadakir inna fa'ati dhikrah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ya ayyuhal ladzina aman wahai orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala tidak katakan ya ayyuhan nas wahai manusia karena khitab ayat ini hanya untuk orang yang beriman saja orang-orang kafir tidak terkhitab ayat ini apa khitabnya kutiba alaikum as-siyam diwajibkan kepada kalian berpuasa jadi kalau ada orang kafir ibu jangan suruh puasa dia tetapi suruh masuk Islam jangan disuruh zakat tapi suruh masuk Islam jangan disuruh haji tetapi suruh masuk Islam karena belum ada kewajiban puasa kewajiban sholat kewajiban zakat atau haji kewajiban orang kafir itu masuk Islam Baru setelah Islam berlakulah kewajiban-kewajiban itu. Makanya di sini khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, apabila seorang mukmin mendengar kalimat ya ayuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, haruslah seorang mukmin itu intiba. Intiba itu memfokuskan perhatian. Apa kira-kira yang akan difirmankan Allah setelahnya? Karena ada dua hal Kalimat yang jatuh setelah Ya ayuhalladina amanu Boleh jadi itu sebuah perintah Yang Allah perintahkan dengan kita Atau sebuah larangan Yang Allah larang kepada kita Makanya kalau ada panggilan Ya ayuhalladina amanu Harus fokus pikiran kita Kira-kira Allah mau apa ini? Mau ngomong apa bahasa kita ini? Nah dalam ayat ini Ada perintah Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min kofdikum Diwajibkan kepada kalian berpuasa Kalimat kutiba Biasanya digunakan di dalam Al-Quran Untuk perkara-perkara berat Sekali lagi kalimat kutiba Digunakan dalam bahasa Quran Biasanya untuk perintah yang berat-berat Beda dengan kalimat faradah, furidah atau wujibah. Sama-sama artinya wujibah diwajibkan. Furidah juga diwajibkan. Tapi kutibah juga diwajibkan. Tapi bahasa kutibah di dalam Al-Quran itu biasanya tidak digunakan oleh Allah kecuali kepada ibadah yang berat-berat. Contoh bahwa Allah mengatakan kutibah alaikumul kitab. 
diwajibkan kepada kalian perang perang itu berat tidak semua orang berani perang kecuali para pemberani saja kalau penakut tidak mungkin perang lari dia dari peperangan malah atau contoh Allah mengatakan kutiba alaikumul kisas diwajibkan kepada kalian kisas kisas yang bunuh dibunuh ya. kisas ini berat karena untuk menegakkan hukum had hukum ini bukan sebuah hal yang meringan di zaman Nabi saja ada seorang wanita dari Bani Mahzum muncul kemudian sampai perkaranya kepada Nabi SAW pencuri dalam Islam potong tangan tapi karena wanita ini anak pejabat anak pimpinan Bani Mahzum maka kabilahnya datang kepada Zaid Ibn Harith atau Usama Ibn Zaid Putra agar Usama ini ngomong sama Nabi kalau bisa jangan dipotong tangannya karena wanita itu adalah anak pejabat anak pimpinan kabilah tapi Rasul murka dan mengatakan law Fatimata law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqotok tu yadah eh kalau seandainya anakku si Fatimah mencuri aku yang akan potong tangan jadi memang berat gitu ya menegakkan hukum hudud itu berat ya seperti kisos dan yang lain makanya bahasa Quran menggunakan kalimat kutiba kutiba alikum al kisos termasuk puasa di sini. Allah mengatakan kutiba alikum asyia karena puasa itu berat. Siapa bilang puasa ringan? Puasa itu berat. Karena ibu-ibu harus menahan lapar dari terbit fajar sodik sampai tenggelam matahari. Bukan hanya lapar saja menahan haus, bukan hanya menahan haus saja menahan syahwat lagi. Dan dengan segala syahwatnya, mulai dari pandangan, pendengaran, lisan, tangan, kakinya, harus berpuasa semuanya. Kalau tidak, percuma puasanya. Kata Nabi SAW, Rubba sa'imin laysa lahul jaza illal ju' wal az. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak dapat pahala. Hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena dia tidak berpuasa sesungguhnya. Hanya puasa fisiknya saja. Makanya berat gitu ya untuk meraih pahala puasa itu berat sekali. Makanya Al-Qur'an membahasakan kutiba diwajibkan. Tetapi mesti berat karena puasa ini banyak hikmah di dalamnya. Makanya puasa ini tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam saja. Kepada umat dulu juga sudah disyariatkan puasa ini. Dan ini sebagai peringan bagi kita. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita umat Islam, bukan kalian saja disuruh puasa itu. Sejak zaman Nuh sudah diperintahkan berpuasa. Nuh mengatakan kepada umatnya, wahai kaumku berpuasa. Shu'aib mengatakan kepada umatnya, hei kaumku berpuasa. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa dan mewajibkan puasa. Walaupun tentu beda cara. Tetapi kan intinya berpuasa, bahkan puasanya orang dulu itu lebih berat dibandingkan puasa kita. Karena umat dulu tidak ada sahur Jadi umat dulu itu buka ke buka puasanya Jadi kalau mau buka itu nunggu kelap Kemudian bintang tampak Baru boleh makan Dan kalau sampai tertidur Berarti Sudah tidak boleh makan dan minum Bangun saja sudah harus puasa Karena ini pernah terjadi di permulaan puasa Di permulaan puasa dalam Islam Itu seperti itu Masih meniru gaya-gayanya orang Yahudi sampai kemudian disyariatkan sahur untuk menyelisihinya sampai ada seorang sahabat namanya Shirmah ibn Qais Shirmah ibn Qais radhiyallahu anhu itu sudah lelah berpuasa dari pagi dan bekerja ketika dia pulang waktu berbuka tak ada pula yang dimakan akhirnya kemudian istrinya disuruh untuk mencari makanan ke tetangganya entah pinjam, tak meminta, pokoknya yang penting ada yang dimakan menunjukkan apa? miskinnya para sahabat gitu ya. untuk makan sahur aja gak ada gitu sampai Syirmah Ibn Qais ini diperintah istrinya untuk mencari apa yang bisa dimakan maka berangkatlah istrinya rupanya sudah dapat makan, pulang suaminya pula sudah tidur sementara tidur itu menghalangi makan dan minum, karena kalau sudah tidur, gak boleh makan gak boleh minum, harus puasa lagi 
Bayangkan kalau dia tidur umpamanya kan dia tidur pada maghrib. Kemudian pada isya dia terbangun sudah harus puasa lagi tuh. Karena tidur itu menjadikan orang tidak boleh buka tidak boleh minum. Akhirnya puasa lagi dua hari pingsan dia. Lah ketika Sir Ibn Qais ini dua hari berturut-turut tuh enggak makan turunlah ayat Uhillat lakum lailatas siyam arrafatu ila nisa'ikum sampai kepada wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr turun ayat ini makanlah minumlah sampai terang benang hitam di antara benang putih maksudnya waktu fajar artinya masih boleh diberikan kesempatan dari berbuka sampai waktu fajar itu untuk makan minum melakukan hubungan suami istri ya dan tidak ada penghalang tidur walaupun habis tidur tidak apa-apa makan turun ayat ini sebagai apa bentuk peringanan puasa bagi kaum muslimin kemudian disyariatkan sahur oleh rasul sebagai penyelisihan puasa kita dengan puasa orang-orang kafir kata nabi sallallahu alaihi wasallam faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatas sahur Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Dari sini kita tahu bahwa kalimat kutiba itu tidaklah Allah letakkan dalam Al-Quran kecuali kepada sesuatu yang berat. Dan puasa ini berat. Ya, menundukkan hawa nafsu berat sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akhiri kalimatnya La'allakum tattakun. Inilah pembahasan kita. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu adalah bekal terbaik. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa Berbekalah kalian Karena sebaik-baik bekal itu adalah taqwa kepada Allah Maka kita akan membahas di kesempatan ini Apa saja wasilah-wasilah taqwa Selama bulan Ramadan ini Masyur muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Bicara tentang waktu Wasilah terbesar meraih ketakwaan itu adalah menghargai waktu dan waktu yang paling berharga selama Ramadan atau boleh juga di luar Ramadan adalah waktu-waktu solat tepatnya solat yang lima waktu itu itu waktu yang paling berharga untuk meraih takwa makanya Nabi saw ditanya tentang seafdol afdolnya amal apa kata Rasul as-salatu ala waktiha solat tepat waktu maka di bulan Ramadhan kalau bisa jangan mengakhir-akhirkan waktu sholat azan saja kemudian mendengar komat ibu-ibu di rumah langsung sholat karena itu yang paling jelas gitu ya meraih ketakuan itu menjaga sholat menjaga sholat di bawah Nabi SAW mengatakan awal ma yuhasabu bihi al-abdu yaum al-qiyam sholatuh yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat Kemudian Rasul mengatakan fa in saluhat salatu saluha sa'iru amal wa in fasadat salatuhu fasada sa'iru amali Kalau baik salat lima waktunya maka ibadah-ibadah yang lain ngikut pada salat kebaikan Tapi kalau jelek salatnya maka ibadah-ibadah yang lain sekhusyuk apapun seikhlas apapun kita lakukan tetap dianggap jelek Kalau salatnya tidak baik Sebagian ulama mengatakan kalimat solatnya tidak baik, tidak mesti orang tidak solat. Boleh jadi dia solat, tetapi solatnya tidak baik. Artinya kalau orang yang solat, tapi solatnya tidak baik merusak semua amalannya, bagaimana orang yang sama sekali tidak solat? Ini bahaya lagi. Karena di bulan Ramadan ini saya aneh gitu orang yang tidak solat puasa pula dia. Yang lebih aneh lagi solat wajib dia tinggalkan. Solat tarawih pula dia lakukan. Yang lebih heran lagi alasan solat lima waktu tidak lakukan, solat Jumat pula dia lakukan. Kalau ditanya, kok kamu Jumat saja? Ya kan Ustaz ngomong kalau Jumat tiga kali berturut-turut tidak dilakukan bisa kafir katanya. Lah kan aneh gitu ya. Dia takut sama Jumat berturut-turut tiga kali takut kafir. Yang lima waktu pula ditinggalkan dia. Lah yang lima waktu apa enggak kafir tuh ditinggalkan? Kan aneh alasan seperti ini. Ya. Jadi solat itu kenapa wasilah takwa yang paling besar di bulan Ramadan? Karena solat sendiri sesuai dengan namanya as-salat itu diambil dari as-sila. Sila itu artinya 
hubung kait kita dengan Allah bahasa saya tali yang menghubungkan kita dengan Allah itu sholat makanya disebut sholat karena sholat itu diambil dari silatun bainal ahdi wa rahmat tali penghubung antara hamba dengan Allah itulah sholat dan itu sebesar-besarnya wasilah takwa kalau kita sudah hubung berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itulah bentuk takwa karena sholat itu berhubungan dengan Allah dari tiga arah dari hati dari lisan dan dari anggota badan tiga-tiganya ada di sholat dengan hati khusyuk dan tumanin dengan lisan bacaan-bacaan sholat zikir-zikir sholat dan dengan anggota badan ya gerakan-gerakan mulai dari berdirinya, rukunya, sujudnya, tasyahudnya, salamnya dan ini adalah aplikasi daripada kalimat iman iman itu apa? pembenaran dalam hati diucapkan dengan lisan ada bentuk dalam perbuatan sholat ini masuk semuanya itu definisi iman hati, amalan hati, khusyuk itu amalan hati itu maknina kemudian amalan lisan ya bacaan-bacaan dalam sholat tuh al-fatihah, baca surat baca zikir gitu. kemudian perbuatannya ya gerakan-gerakannya itu makanya paling sempurna iman seseorang itu pada sholat, karena tiga-tiganya ada lah sholat ini menjadi wasilah takwa takwa, karena dari awal dia sholat sampai akhir sholat semua jadi zikir hati dia berzikir dengan khusyuk gerakan dia berzikir dengan berdiri ruku dan sujud lisan pula jelas-jelas berzikir dengan membaca Al-Quran dan doa-doa yang dianjurkan dan zikir itu artinya mengingat Allah dan Allah mengatakan inna salata li zikri sesungguhnya salatku salat itu untuk mengingat aku ya karena salat itu semuanya zikir dan salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala paling cepat apalagi dalam salat itu ada sujud yang merupakan tanda kelemahan seorang hamba kepada Allah maka yang saya katakan sujud itu ibadah yang paling mulia kenapa? karena meletakkan sesuatu yang mulia kepada sesuatu yang hina wajah itu sesuatu yang mulia dari anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki itu yang paling mulia wajah makanya ibu lebih banyak menghias wajah atau menghias tangan wajah lah, wajah itu macam-macam tuh ininya mulai dari bedaknya lipstiknya, alisnya semua ada, gak ada, gak mungkin ibu meletakkan lipstik di tangan gitu ya, ngapain pula ya kenapa? karena wajah itu tempat yang paling mulia, semua diletakkan di situ. orang ngaca ya wajah kan itu orang pamer ya wajah dulu, semua karena wajah itu bagian paling mulia makanya dilarang tidak boleh mencaci maki wajah, tidak boleh menampar wajah tidak boleh meludahi wajah dan begitu seterusnya dalam Islam, gak boleh karena itu tempat yang paling mulia sementara tanah ini tempat yang paling hina karena diinjak manusia bayangkan sesuatu yang mulia diletakkan di sesuatu yang hina untuk apa coba kalau bukan dalam rangka penghambaan seorang hamba kepada Allah meletakkan yang mulia di tempat hina itu hanya untuk semata-mata merendahkan diri kepada Allah dan sujud itu paling banyak di sholat makanya sholat itu wasilah takwa ini waktu yang pertama jaga sholat lima waktu, karena ini azmina waktu-waktu wasilah yang paling berat mendapatkan takwa kemudian waktu-waktu selama Ramadan ada yang disebut dengan awqat istijabati dua dan ini juga wasilah takwa jangan tinggalkan waktu-waktu mustajab doa selama di bulan Ramadan dan itu banyak Salah satunya adalah indah fitri saat menjelang berbuka itu waktu yang sangat mustajab. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salatu da'awat tiga waktu doa yang mustajab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan da'awat sa'im indah fitri doa orang yang berpuasa saat menjelang berbuka itu mustajab sekali. Kenapa mustajab? Karena ibu dari terbit fajar sadiq sampai hampir terbenam matahari betul-betul ibu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan melaksanakan perintah karena ibu sedang berpuasa menjauhi larangan karena Allah melarang ketika menjalankan perintah itu tidak boleh makan, tidak boleh minum tidak boleh mengubar syahwat gitu ya 
kemudian menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga perbuatan dan begitu seterusnya sehingga ibu ini ketika sore betul-betul sudah melakukan ketaatan. Makanya sebagai balasannya karena ibu sudah puasa dengan berbagai macam rintangan sampai sore Allah berikan di situ dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kata Nabi SAW farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia ketika berbuka karena di situ ada doa yang mustajab selain daripada kita makan minum dan lain sebagainya karena kita sudah lapar dan haus tapi lebih daripada itu Allah berikan itu waktu yang mustajab berdoa dan tentu kebahagiaan yang lain kalah ketika berjumpa dengan Allah saat kita memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan tinggalkan doa menjelang berbuka kemudian yang kedua sepertiga malam akhir itu waktu yang sangat mustajab karena malaikat turun menyaksikan baca Quran bacaan Quran gitu ya. kemudian Allah juga turun ke langit dunia Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman apa Nabi SAW bersabda tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga akhir malam kata Nabi SAW yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thulutsil lailil akhir wa dhalika kullu lailatin Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam akhir dan itu setiap malam ya bukan hanya di bulan Ramadan saja tetapi tentu bulan Ramadan lebih spesial lagi karena kedekatan Allah dengan hamba lebih dekat berdasarkan ayat kedekatan Allah terletak di antara ayat-ayat tentang puasa maka sepertiga malam bangun dan memungkinkan bangun kalau di luar Ramadan tidak jarang orang yang bangun sepertiga malam itu kecuali memang betul-betul ibu-ibu yang ahli tahajud kalau ibu-ibu yang malas tahajud saya nggak yakin ibu bangun sepertiga malam kecuali dingin bukan bangun ya kencing orang dingin biasa kencing ya gitu tapi tidur lagi jadi di bulan Ramadan itu mau dingin mau panas pasti bangun kenapa karena itu waktu sahur masalahnya semua orang Islam itu yang berpuasa dipastikan bangun di waktu sahur dipastikan bangun di waktu sahur. dan itu sepertiga malam akhir arti memungkinkan untuk berdoa berdoa kan tidak harus lama lima menit pun jadi berdoa itu kemudian juga di pagi hari setelah waktu subuh sebelum menjelang matahari kan itu waktu berkah berdasarkan sabda Rasul Allahumma barik li umati fi bukuriha ya Allah berkahi umatku di waktu paginya ya artinya mulai dari awal malam sampai akhir malam itu waktu mustajab kemudian di siang hari juga sama ada waktu-waktu yang mustajab kan kapan ketika antara adzan dan koma atau ketika hujan siang-siang itu saya bisa berdoa juga itu waktu hujan itu waktu turun rahmat atau di waktu sore ya ketika sholat asar itu kan waktu yang mustajab karena amalan kita diangkat ya tetapi kenapa saya khususkan waktu-waktu mustajab itu di malam hari karena disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka berdasarkan sabda rasul lillahi utaqa uminan nar Lillahi utaqa uminan nar min kulli lailatin min ramadhan kulla lailatin min ramadhan jadi Allah itu setiap malam setiap malam itu mulai dari malam pertama kedua sampai malam ke 29 atau 30 hari memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka sehingga kata para ulama mengatakan kalaulah seandainya ada satu malam selama 30 hari atau 29 itu satu malam saja Allah takdirkanlah di antara saya, ibu gitu ya. Ada yang Allah catat. Ibu tidak akan masuk neraka. Maka selamanya tidak akan masuk neraka. Luar biasa. Kalau seandainya di malam satu malam saja. Dari usia ibu yang sekarang ada yang 40, 50, 60 tahun. Artinya Ramadan itu sudah berkali-kali datang ke ibu. Kalau dalam usia sekarang entah Ramadan keberapa. Atau Ramadan yang akan datang tahun ini. Allah catat di antara hamba-hambanya atau di antara ibu satu malam itu ibu dibebaskan dari petraka selamanya sampai kiamat ibu tidak akan masuk neraka. Makanya doa yang paling penting menjelang berbuka seperti malam kemudian di akhir pagi gitu ya. Apa doanya? Allahumma tik riqabana minan nar. Itu doa yang dianjurkan ulama. Allahumma tik riqabana minan nar. Ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Itu yang pertama diucapkan sebelum minta yang lain. Ya Allah bebaskan kami dari api neraka. 
Ya Allah bebaskan saya, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, orang-orang yang saya cintai dari api neraka itu saja. Itulah apalagi si tujuan hidup manusia itu. Kesuksesan yang sesungguhnya itu yang Allah firmankan faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah apabila ibu diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, ah itulah kesuksesan yang sebenarnya. Faqad faz kata Allah. Maka di malam hari ini saja yang minta minta kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka karena ini adalah wasilah takwa ini waktu-waktu mustajab doa adalah wasilah-wasilah ketakwaan ya. kemudian juga diantara uh, waktu-waktu yang mustajab juga tadi sudah saya jelaskan selain daripada tiga waktu ini ada waktu-waktu saat hujan kemudian saat mendengar uh, azan dan komat atau mungkin bertepatan hari Jumat Ya, kebetulan kalau kita Rabu, Kamis berarti kan kita menemukan hari Jumat awal tuh di bulan Ramadan. Maka itu menjelang asar ke maghrib itu waktu mustajab. Ya, jadi dari asar ke maghrib itu waktu mustajab di hari Jumat tuh. Maka jangan tinggalkan berdoa di waktu-waktu mustajab. Ini bicara soal waktu. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian dengan waktu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini yang pertama. Yang kedua, berbekalah takwa dengan tempat. Pil amkina dengan tempat. Tidak ada tempat terbaik di dunia ini melebihi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul makan masajiduha wa khairul makan aswakuha." Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Dari sini kita sudah membedakan mana tempat yang baik, mana tempat yang buruk. Kalau bisa di bulan Ramadan jangan dibiasakan seperti kebiasaan di bulan Ramadan. Sibuk pula di pasar. Ya. Sibuk ke pasar. Padahal kalau ibu bisa belanja umpamanya kan, belanja satu hari untuk satu minggu kan bisa. Sekarang kan sudah ada kulkas semuanya, sehingga tidak boleh balik ke pasar. Yang lebih parah lagi, waktu-waktu mustajab pula sibuk pula di pasar-pasar. Pasar apa? Pasar kaget. Tiap sore, keliling ke pasar kaget. Itu seburuk-buruk tempat loh pasar itu. Harusnya itu waktu-waktu mustajab, janganlah ibu ada di pasar. Karena Rasul yang mengatakan, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar dan jangan yang terakhir keluar pasar itu kan Rasulnya mengatakan seperti itu kecuali ada masalahatnya mungkin anda seorang pedagang kan lain ceritanya tapi kalau anda bukan seorang pedagang ya kalau bisa ya kalau tidak ada manfaatnya tidak usah ke pasar apalagi sekarang memang pasar itu dibentuk senyaman mungkin sudah jadi mall kan gitu ya sudah enak lebih indah daripada rumah lebih indah daripada tempat ibadah gitu ya. kadang ke mall itu bukan belanja hanya ngadem saja masuk jalan-jalan cuci mata katanya kan padahal cuci mata pakai air cuci mata nengok macam-macam di pasar lah ini kan bahaya ini kalau di bulan Ramadan disamakan kalau bisa janganlah ya kalau memang bisa ke masjid sama suami ya atau mungkin ibu juga tetangganya masjid kan di masjid lebih senang gitu kalau ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah atau tinggal di rumah karena asal wanita ini wakarna fi buyuti kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil muda lebih baik tinggal di rumah banyak-banyak di rumah kan ada musholah Ya makanya sering saya katakan kalau bisa di rumah ibu sesempit apapun rumah walaupun kos kosan lah kalau bisa ada musolah di sini pusat ruangan tak cukup kalau disekat sekat saya mau tidur di mana nih katanya tidur di musolah katanya bukan begitu maksudnya letakkan satu sajadah tapi jangan dipindah pindah ini kalau saya sholat sebelah sini jangan dipindah pindah sajadah itu jadikan di situ tempat musolahnya karena apa susahnya kalau habis sholat kan bisa digulung sajadahnya. Nanti kalau mau sholat dibentang lagi, tapi jangan dipindah-pindah dari situ. Kemudian kalau bisa sekitar situ bersihkan. Pemanya ngekos satu kamar gitu kan. Ini di pojok ini tempat saya ibadah. Jangan diletakkan kompor pula di samping saja ada. Kompor pula kompor di situ. Ya, macam-macam. Ini disisakan lah, agak bersih sedikit. Kan t- tidak sulit membuat musholat itu. Supaya ada tempat khusus beribadah kepada Allah. Seperti Maryam punya mihram. Punya tempat khusus. Karena di bulan Ramadan itu ibu bisa di situ duduk di situ. Syukur-syukur kalau rumahnya besar ada musala khusus kan enak itu itu sebaik-baik tempat di rumahnya di musolahnya itu. Di bulan Ramadan itu. 
Ya bagi laki-laki tentu di masjid karena bagaimanapun uh, masjid itu kenapa disebut tempat yang baik terutama di bulan Ramadan dan itu bagian daripada zadut takwa berbekal dengan ketakwaan. Karena masjid ini hakikatnya orang yang datang ke masjid ini dia sedang mentalak dunia dan rujuk dengan Allah. Kemudian yang kedua orang-orang yang masuk masjid ini minimalnya tidak menyibukkan dengan hal-hal yang mubah dan masuk kepada hal-hal yang manfaat. Kalau di luar masjid kan perkara mubah banyak. Kemudian juga yang ketiga yang lebih penting lagi bisa memutuskan hal-hal yang haram. Hal-hal yang bersifat syubhat dan syahwat di luar masjid itu bisa diputus dengan masjid. Karena di masjid ini mau nengok apa? Kalau di luar itu kan syahwat macam-macam tuh. Nengok aurat wanita yang tabarruj atau ibu sebagai wanita juga melihat aurat yang sama. Wanitanya kan tak boleh juga sama-sama dengan aurat walaupun sama jenis. Ya. Apalagi melihat laki-laki yang bukan mahram buka aurat pakai kolor saja ke sana sini kan banyak sekarang ini kan. Jadi intinya bahwa kalau udah masjid kan apa yang mau ditengok? Yang ditengok ya tiang masjid, tembok masjid, jendela, <laughs> apalagi kipas kan itu ya. Kan enggak ada yang merangsang syahwat dalam masjid ini. Rata karena dah masuk rumah Allah ya sudahlah di situ dan itu adalah zadut takwa sebaik-baik takwa dan sebaik-baik masjid tentu tiga masjid Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau Allah takdirkan ibu punya uang ah umrah di bulan Ramadan, karena itu tempat terbaik. Ya aktivitas umrah itu semua di dalam Masjidil Haram. Tawaf ya dalam Masjidil Haram, sa'i juga di dalam Masjidil Haram, cukur rambut juga sudah ada di sekitar situ. Ya enggak keluar dari Masjidil Haram tuh. Dan Rasul SAW mengatakan Al umrah tu fi Ramadan tak dilu hajjatamai. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama aku katanya. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi sudah enggak ada, enggak mungkin juga kita menghidup menghidupkan Nabi yang sudah meninggal dan ngajak haji bersama Nabi, enggak mungkin, mustahil. Tapi kita bisa mengambil pahala haji bersama Rasul cukup dengan umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi berazamlah dari hari ini nabung gitu entah tahun keberapa kalau memang rezekinya seret tapi kalau punya azam insya Allah ibu yang tidak pernah pergi ke sana kalau setiap hari ibu berdoa kepada Allah ya Allah kabulkan tuh nah, mungkin Allah tidak kabulkan mau ziarah ke tempat rumah dia di sana maka ini yang kedua bahwa zadi takwa di bulan Ramadan adalah tempat-tempat terbaik masjid dan jangan sampai ditukar Ya, jangan sampai pula Ramadan pula sibuk di pasar ya, Maka yang jualan pun kalau bisa dikasih waktu lah. Bolehlah dia jualan ya, Tidak usah terlalu ngambil untung banyak Tetapi ambillah untung akhiratnya Karena kapan lagi? Ini terbalik gitu ya Makanya sering saya katakan Orang orang yang menghadapi Ramadan itu ada tiga kelompok tuh. Ada kelompok yang membayangkan pahalanya Wah pahalanya besar, sudah kebayang Solatnya, tarawehnya, baca Qurannya, puasanya, itikafnya, udah kebayang tuh, ya sampai dia nabung ingin umroh pula kan itu. Ada orang yang kebayang pahala, tapi ada orang yang kebayang dunia. Ya, ini pasar ini ada nggak ini stando saya ini? Nanti ke pasar sana ada nggak untuk jualan saya di sini? Ya, hubungi saya, eh, ada nggak tempat untuk saya? Berapa sewanya? Sudah sibuk tuh. Karena alasannya apa? Ini bulan mendulang dunia sebanyak-banyaknya apalagi Nur Fitri penjual pakaian penjual macam-macam itu paling laris itu ada orang kepikir seperti itu padahal sebenarnya kalau memang oke lah kalau memang harus berpikir soal dunia jangan dijadikan dunia itu tujuannya tetap fokus dengan ibadahnya kalau memang dibalik itu kemudian sambil jualan sambil apa ya walaupun mengurangi pahala tapi masih mendinglah dapat pahala sama dengan orang niat haji lillahi ta'ala tapi berpikir ya sampai di sana ya mungkin saya sambil beli emas, beli apa di sana kan. Nah, berarti kan ada niat dunianya, tapi kan intinya niat hajinya. Ah, jadikan puasa juga demikian para pembisnis, ya. Jadikan fokusnya di ibadah, ya sekalian juga mumpung Ramadan kan itu ya. Dapat dunia, tapi jangan itu pula tujuannya. Dan yang lebih parah lagi ada orang yang nggak dapat keuntungan dunia, yang nggak dapat keuntungan akhirat. Tapi pusing kepalanya. Waduh, lapar lagi nih saya ini. Sebulan lagi katanya. Mau maksiat tempat maksiat ini tutup. Langsung pemerintah katanya kan itu. Mau mabok malu pula saya mabok sembarang tempat. Gak ada pula. Ada orang yang stres mikirin maksiat. Ini kan bahaya nih. Orang mikirin mikirin ibadah yang satu pula mikir maksiat saja. Maka ini juga paling bahaya. Ini yang kedua. Khairu zadi taqwa. Sebaik-baik bekat lah taqwa dengan memanfaatkan tempat. Ini yang kedua. Yang ketiga. 
Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa Juga diantara bekal taqwa di bulan Ramadhan Adalah dengan amalan kecil Tapi pahala besar Apa itu? Sodakoh Sodakoh di bulan Ramadhan itu amalan kecil Tapi pahalanya besar Dan sodakoh itu seutama-utama wasilah taqwa Sedekah ini semulia-mulianya wasilah taqwa Makanya orang yang mati Orang yang meninggal Akan menyesal dan tidak guna penyesalannya Diulang dua kali dalam Al-Quran Adalah sodako Allah mengatakan Laula akhartani ila ajalin karib La as-sadaka wa aku minasali Ya Allah kalau kau hidupkan sesaat Sesaat saja Daripada hartaku jadi rebutan ahli waris Kau sedekahkan semuanya Jadi sedekah itu cita-cita orang mati sebenarnya Cita-cita orang mati itu sedekah Dan cita-cita orang-orang yang kelak dibangkitkan pada hari kiamat juga sedekah Jadi sedekah itu semulia-mulianya amal Dan sebesar-besar wasilah taqwa Wabil khusus sedekah di bulan Ramadan Sedekah itu tidak harus pakai uang banyak Akhirnya kebayang Wah ini sumbangan masjid tidak berapa ratus juta Tidak harus terpikir sekian ratus jutanya gitu ya Bahkan Nabi SAW mengatakan Man fattara sa'iman Man fattara sa'iman Kana lahu ajru sa'im La ghaira an yang kusa min ajri sa'imi syai'un Siapa yang memberi bukaan bagi orang yang berpuasa Maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut Tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun Luar biasa bu. Ngasih bukaan itu tidak harus kenyang Yang penting dia buka dengan makanan dan minuman kita Enggak harus kenyang Ya kalau sampai kenyang lebih baik lagi Kayak pengalaman saya waktu di Yaman itu Kalau kita Ramadan itu biasanya kita ke sona Anak-anak itu Ke sona Memperbaiki gizi lah ya. Jadi selama sebulan Di sona, sewa hotel, rame-rame gitu ya nah, Nanti kalau habis ini Habis sholat maghrib itu Wow, muhsinin itu Pada narik-narik tangan kita Tarik kanan, tarik kiri, dorong kanan, dorong kiri Pada ngajak makan Bahkan ngancam, awas kok kota datang ya Kamu harus datang, kamu harus datang Setiap hari Di pintu masjid, orang-orang kaya Betul-betul kita dipaksa Ditarik ke rumahnya Nanti ada berapa? Berapa kawan katanya? Sepuluh, ah, bawa semua katanya Subhanallah, dan ngasih iftar Gak main-main Ngasih iftar sana bukan pakai goreng bakwan Ya, bukan pakai Enggak, betul-betul ngasih iftar itu Sampai kita kelabakan makan Dikiranya makanan dulu Entah kadang sampai 8 sampai 10 macam makanan itu Satu keluar Kita disangkanya itu udah paling enak tuh. Sudah kenyang keluar lagi Keluar lagi, rupanya daging paling terakhir <laughs> Sudah kenyang gak jadi makan daging <laughs> Sampai seperti itu Sampai dibuat kita tidak bangun tuh Saking kenyangnya Ya itu kalau memang Mau ikram ya kan Kita mau memuliakan orang yang berpuasa Yang ingin jelas-jelas makan makanan kita undang ke rumah Sebab kalau kita kasih masjid Ya boleh jadi makanan kita Boleh jadi makanan orang kan gitu ya Tapi kan niat kita memberi iftar itu sudah pahala Apalagi sampai dimakan dia Maka kita dapat pahalanya Karena makanan kita yang pertama dimakan dia Sebab itulah dia berbuka dengan makanan kita Makanya saya anjurkan Jangan yang biasa-biasa saja kalau bisa yang luar biasa yang kalau orang puasa nengok minuman ibu itu udah ngelak dulu kalau bisa minumannya yang bukan yang mendekat ibu yang mendekat di situ jangan sampai duduk di situ jangan saya jadi itu maksudnya ya. buat makanan yang enak yang 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 lain-lain lah yang nggak ada di situ namanya minuman jangan minuman mineral berwarna lah yang berwarna pelangi kan yang aneh-aneh aja kan jadi orang mau nyicipi dia Tapi yang jangan menang di warna yang menang di rasa Nanti besok tak mau ah, Sudah tahu rasanya sakit. <laughs> Ya artinya kan kalau bisa itu Makanan-makanan yang bergizi Yang yang orang yang berpuasa itu kepengen Karena sekarang kan memang orang Ramadan itu orang bakhil aja jadi dermawan Orang bakhil jadi dermawan Karena tahu fadilah Ramadan Yang lebih heran itu orang dermawan jadi bakhil Wah ini heran nih saya. Oh, Ramadan itu setan sudah diikat Masa masih bakhil juga Ya jadi Ini seafdol-afdolnya wasilah takwa adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Ada hadis tapi sebenarnya memelemahkan hadis ini. Afdolus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa sedekah di bulan Ramadan lebih afdol dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Karena Anda sedang bersedekah di bulan suci. 
Dan waktu itu mempengaruhi ibadah. Waktu itu mempengaruhi ibadah. Sering saya contohkan. Kalau ibu sholat duha, di tengah-tengah manusia sibuk mengejar dunia, tiba-tiba ibu keluar dari kesibukan manusia, kemudian dua rekaat duha, maka ibu telah beribadah dengan sebesar-besarnya pahala. Duha itu besar pahalanya. Dua rekaat duha itu bisa mencukupkan dari semua sedekah. Dari semua al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Semua. Cukup dengan dua rekat itu seolah-olah ibu sudah bersedekah, sudah nasihati orang, sudah mencegah orang dari kemungkaran. Semua sedekah-sedekah yang lain cukup dengan dua rekat. Kenapa kok begitu besarnya pahala duha itu? Karena tadi ibu keluar dari kesibukan manusia mengejar dunia, ibu pula mengejar akhirat. Artinya waktu waktu itu mempengaruhi kelipatan pahala dan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan. Ya bertepatan dengan bulan suci. Bertepatan dengan seruan para malaikat di pintu-pintu sorga Ya bagil khairi akbit Hei orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan Masuk kalian ke sini Wa ya bagi syar aksir Wahai orang-orang yang mencari kejahatan di bulan Ramadan Menyingkir kau dari sorga Makanya sedekah itu seafdol-afdolnya aman Apalagi setiap pagi dan sore kita didoakan oleh para malaikat Ada malaikat-malaikat turun Menanti hamba-hamba Allah yang bersedekah Kalau bersedekah di pagi hari langsung malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya jangan kau hancurkan hartanya tambah. Nanti sore hari gitu juga. Kalau tidak bersedekah malaikat berdoa lagi, ya Allah hancurkan saja pahalanya, jangan kau tambah. Jadi setiap hari malaikat itu mendoakan kebaikan dan keburukan tuh. Bagi yang bersedekah di doakan kebaikan, bagi yang tidak bersedekah di doakan keburukan. Setiap hari dua kali sehari petang sama pagi itu. Nah, makanya bersedekah. Apalagi kalau sedekah itu bukan hanya di awal Ramadan di akhir Ramadan bertepatan dengan awal akhir Ramadan. Ini yang paling penting. Ya, kalau sudah datang 10 akhir Ramadan, maka ibu harus lebih ditingkatkan ibadah baik di siang harinya atau di malam harinya. Karena yang menentukan mendapatkan Lailatul Qadar itu, orang yang bisa memanfaatkan siangnya dengan banyak beribadah untuk menyongsong malamnya. Jangan kemudian ah kan Lailatul Qadar malam, saya mau tidurlah dari pagi sampai sore. Enggak <laughs> begitu kan itu. Orang kayak gini enggak dapat Lailatul Qadar siang aja dah malas. Ya. Gimana dia mau mencari Lailatul Qadar? Jadi mencari Lailatul Qadar itu dari siang walaupun letak Lailatul Qadar di malam hari kata ulama. Jadi kalau bisa samakan ibadah malam dengan ibadah siang itu sama aja. Coba bayangkan Bu. Walaupun ada khilaf ulama tentang kapan dimulai Lailatul Qadar, ada yang mengatakan di waktu asar. Asar itu sudah start Lailatul Qadar. Dan diakhiri dengan fajar. Ada yang matakan saat tenggelam matahari dan diakhiri dengan ihat tamat lain fajar dengan waktu fajar. Ya, artinya ambillah pendapat yang pertama. Anggap saja lela tulpa dan dimulai di waktu asar. Nah di waktu asar terus sampai menjelang fajar itu, itu waktu yang luar biasa kalau orang bersedekah. Makanya sering saya analogikan bu, kalau ibu punya uang satu juta, uang satu juta, kita bagi sepuluh saja. Artinya seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu kan? Coba setiap hari Kalau kita infakkan 1 juta langsung kan selesai Ibu tak punya duit Dan belum tentu juga bertepatan dengan Lailatul Qadar Tapi kalau kita bagi dari 1 juta ini menjadi 10 atau dari 100 ribu menjadi 10 Menjadi 10 ribuan Setiap malam aja Ibu taruh 10 ribu 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu Sampai 10 hari Saya yakin Bu Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar Gak mungkin gak Pasti itu Ya yeah. Apalagi kalau yang punya duit ya kan sekarang sudah dari rumah kan ada SMS banking bisa transfer kan apa apa nggak banyak pokoknya setiap malam kirim gitu ya kemana ke panti asuhan kemana pesantren kemana terserah ya, setiap malam kirim 100.000 ribu ini pak saya 100.000 ribu 10 hari saja saya kira SMS banking itu ada yang melesat di malam terlupa dari dan kita bisa bayangkan kalau pamanya satu hari anggaplah satu juta dibagi 10 100.000 ribu 100 ribu, ribu kemudian yang 100.000 ribu itu bertepatan dengan latul kodar Berarti seolah-olah ibu setiap malam Meletakkan 100.000 ribu selama 84 tahun Atau dalam bahasa Quran seribu bulan Berapa miliar itu ya kan? Padahal kita tidak punya uang sebanyak itu tuh. Nah, Cukup 100.000 ribu setiap malam Pas bertepatan dengan Latul Qadar kan ah, Berarti udah miliaran ibu sedekah tuh. Dan itu sedekah yang paling afdol di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW karena saking taunya fadilah e, sedekah di bulan Ramadan itu sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana aj wadunnas. Rasul itu orang yang paling dermawan. 
wa ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril dan lebih-lebih kedermawanan rasul itu apabila datang di bulan ramadan dan lebih-lebih lagi apabila jibril turun kapan jibril turun di akhir ramadan ke 10 akhir ramadan ya jadi dari awal ramadan saja rasul sudah dermawan itu ditambah-tambah di akhir ramadan karena jibril turun tadarus alquran makin juga kan jadi dari akhir sama dari sini menunjukkan bahwa Rasul itu lebih meningkatkan ibadah lagi di awal Ramadan dia dermawan di akhir Ramadan lebih dermawan gitu maksudnya dari sini menunjukkan bahwa awal tengah akhir yang paling baik di Ramadan itu adalah akhirnya makanya ada istilah Ramadan bikhawatimiha Ramadan itu ditentukan akhirnya ya dan ini kesalahan di masyarakat kan itu apabila di awal Ramadan semangatnya tingkat dewa wah wow, masjid semua ke masjid semua belum azan lo sudah ke masjid kalau di awal Ramadan tuh karena takut nggak dapat tempat tempat sandal aja dikasih terpal saking ramenya sapnya saja dirapatkan ke depan takut nggak ada bagian di belakang itu awal Ramadan saja 10 awal nah, 10 akhir lain lagi cerita tuh. bukan makin mundur sapnya makin maju makin maju hilang satu sap tiga sap yang lebih parah lagi yaitu kadang-kadang di akhir Ramadan itu lebih parah karena apa Mungkin apa sudah lelah atau gimana atau turun imannya atau gimana. Kadang-kadang sudah tidak semeriah di awal Ramadan tuh. Kalau 10 akhir Ramadan itu. Padahal justru disitulah letak penentuannya. Sibuklah sudah ibu ini renovasi rumah. Gorden harus diganti, cat rumah diganti, posisi lemari diganti, kursi, toples yang sudah hitam-hitam diganti semua. Apalagi lebih parah lagi sibuk di dapur pula dengan tepung dia. Nah ini kan masalah ini kan. Nah, orang ini gak dapat Lailatul Qadar itu pasti Kan rugi itu ya. Harusnya kan Kerjasama lah dengan suami yang punya suami kan gitu. Kalau di akhir Ramadan itu ya Saling meringankan Saling meringankan Minta aja sama suami apa Cewa dia aja lah makan tuh Atau lontrikan saja Kan enak Atau gak usah nyuci dulu lah biarin lah nanti habis Ramadan aja Biasa tumpuk kayak kapal pecah dulu <laughs> Yang penting fokus ibadah dulu Kan gak ada apa-apa bu Gak ada masalah ya, Jadi kalau bisa itu satu keluarga diajak karena Rasul itu mengajak satu keluarganya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Nabi saw shadda mi ida dakhul al ashra shadda mi zarahu wa aiqadha ahlahu. Rasul itu mengencangkan sarungnya artinya tidak berhubungan dengan istrinya. Bukan hanya itu saja, dia bangunkan istri-istrinya untuk sama-sama ibadah. Ya. Jadi itu juga harus dipahami. Jadi kerjasama lah di situ ya sama orang rumah, sama anak-anak. Biasakan anak-anak juga kalau bisa. Ya, dibiasakan bangun, gak apa-apa khusus 10 akhir Ramadan itu dibangunkan semua ini yang nemani ibunya untuk ibadah jadi ini juga sedekah adalah wasilah takwa sedekah wasilah takwa yang luar biasa di bulan Ramadan kemudian juga wasilah wasilah takwa di bulan Ramadan lah tarku al mas tinggalkan kemaksiatan karena yang menjadikan orang itu tidak bertakwa di bulan Ramadan itu karena belum bisa meninggalkan kebiasaan maksiat. Ini yang paling berat ya. Maka di bulan Ramadan itu yang biasa gibah yang bok sudahlah berhenti dulu. Gibahnya sudah berhenti dulu. Yang biasa namima ya sudah berhenti dulu. Yang biasa mengucap kalimat-kalimat kotor ya berhenti dulu. Ya, bukan berarti nanti diteruskan habis Ramadan. <laughs> Maksudnya ini kalau ingin ingin berubah Bu, ini kesempatan emas nih Ramadan itu. Karena Ramadan itu orang berubah itu lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Tapi kalau ibu tidak bisa berubah di bulan Ramadan, saya nggak yakin di luar Ramadan bisa berubah. Kalau di luar Ramadan nggak berubah, eh jangan harap di luar Ramadan bisa berubah. Kenapa demikian? Ya, alam semestanya bisa berubah di bulan Ramadan. Langit pintunya dibuka, surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup, jin pula diborgol, malaikat-malaikat turun. Allah berikan semangat ibadah Tidak ada orang yang baca Quran lebih banyak kecuali Ramadan Tidak ada orang sholat terbanyak kecuali Ramadan Tidak ada orang sedekah kecuali terbanyak di bulan Ramadan Allah buka musim-musim kebaikan Sampai orang yang menutup aurat sendiri bulan Ramadan itu paling banyak Orang yang jarang-jarang pakai jilbab aja di Ramadan terpaksa pakai jilbab dia. Malulah saya ke pasar kaget membeli bukaan katanya gak pakai jilbab Nanti disangka orang Nasrani pula saya katanya <laughs> Pakai dia jilbab bukan dia takut dia ya. Jadi intinya bahwa kalau itu sih bisa berubah lu kita kok nggak berubah ini gimana ceritanya? Makanya ulama mengatakan kalau Ramadan tidak menjadikan orang berubah lebih takwa lagi. Hah, jangan harap di luar Ramadan bisa berubah. Karena Ramadan sendiri khususnya puasa itu tarbiyah masalahnya. Tarbiyah itu maksudnya begini. 
Hal-hal yang dimubahkan saja dilarang. Makan mubah dilarang, minum mubah dilarang, hubungan suami istri halal dilarang. Kalau yang mubah-mubah saja diharamkan, tidak boleh dilakukan, apalagi perkara haram. Di sini ada tadarus, membiasakan perkara mubah untuk menjauhi perkara haram itu maksudnya. Makan minum loh, itu hasil kerja dia, dia yang beli, dia yang masak ketika puasa tak boleh pula disentuh. Apalagi yang haram, nggak boleh ya kan? Yang mubah saja tidak boleh pelik haram. Itu di situ ada tarbiyah. Berusaha meninggalkan yang mubah untuk meninggalkan yang haram. Kenapa? La allakum tattaqun. Ya tujuannya untuk takwa apa lagi? Takwa itu kan menjalankan perintah menjauhi larangan. Ya, menjauhi larangan menjalankan perintah itulah definisi takwa sebenarnya. Takwa apa? Menjalankan perintah menjauhi larangan. Ini takwa dalam Islam. Lain kalau takwa dalam politik. Ada lagi definisi takwa dalam politik. Dulu zaman Orde Baru kan ada istilah takwa. Itu. Presiden itu kalau ndak batak Jawa kata. Itu takwa juga. Tapi bukan dalam masalah politik. Ini masalah Islam. Takwa yang menjalankan perintah menjauhi larangan. Maknanya begini. Orang yang tidak puasa, dia tidak bisa menguasai syahwatnya. Orang kalau tidak puasa, Bang, tidak akan bisa mengerem syahwatnya. Coba saja orang sekarang ibu enggak puasa kan? Enggak bisa ibu ngerem syahwat tuh. Ya, nampak pemanya ibu buka apa tuh aplikasi GoFood. Ya. Niatnya itu beli rujak, Bu. Sekali ada gambar rawon, tak jadi. Rawon pula yang diklik itu. <laughs> Sebaik kok nampak pula ada so sop tulang, eh tambah lagi sop tulang. Padahal niatnya satu menu saja. Karena kita enggak bisa menguasai syahwat. Niatnya satu. Ibu ini ingin belanja ke pasar nih. Jura jelas ditulisnya bumbu dapur. Pulang itu bukan bumbu. Pakaian yang dibeli itu mumpung ada, kata. Ya, atau mungkin dapat bumbu, dapat pakaian. Karena syahwat kalau orang puasa itu nggak bisa direm. Syahwat minum nggak bisa direm, syahwat makan, syahwat tidur juga nggak bisa direm. Tidur aja bisa terserah saya mau tidur mau apa. Di syahwat bergaul ke sana kemari, ketemu kawan mau di warung ini, di warung mana, di rumah si A, masak masak, nggak peduli. Artinya orang yang gak berpuasa itu nggak bisa ngerem syahwat. Tapi kalau orang puasa, saya yakin bu, ibu bisa ngerem syahwat. Dalam arti kata, puasa itu menguasai syahwat, tetapi kalau orang tidak puasa, syahwat yang menguasai diri. Orang yang puasa, syahwat makan direk. Walaupun itu di gopet itu macam-macam gambar menu ratusan menu, nggak akan diklik pesan bu, COD itu siang-siang. Ibu lagi nggak puasa lah, ibu ngapain pula COD siang-siang. Hmm. Ataupun minuman apa saja, selezat apapun, sengelak apapun, nggak akan diminum. Jangankan cerita itu, ibu butuh berkumur-kumur, nggak akan ditegak, nggak mungkin, lep nggak mungkin. Karena apa? Tahu lagi puasa kan? Jelas-jelas air keran saja yang kalau berkumur-kumur orang nggak tahu kan? Atau ibu mandi di kamar mandi sendirian sambil ngucur-ngucur diminum sikit, nggak akan berani. Ya. Daripada air keran baguslah COD itulah jus. Apain pula diminum air keran kan? Artinya kita bisa itu dikurangi itu syahwat makan direm, syahwat minum direm. Karena orang puasa harus menahan syahwat ini, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kemudian syahwat juga mukhalatu tonas bergaul dengan manusia. Ibu kalau nggak puasa bisalah diajak kawannya datanglah ke rumah masa-masa kan itu. Atau kita ketemu di warung mana? Atau ketemu di mana? Itu di luar Ramadan bisa saja, tapi kalau sudah masuk Ramadan saya nggak yakin ibu mau tuh. Ketemu di warung, eh lagi puasa masa ketemu di warung. <laughs> Paling tinggi ya di rumah. Ya, cari tempat-tempat yang adem, Nggak mungkin juga keluyuran naik motor ke sana kemari takut batal puasanya. Artinya syahwat syub, subah namanya ya perkawanan itu ditekan. Ya, anda sembarang keluar rumah ngobrol dengan orang nggak sembah termasuk juga syahwat bicara kalau Ramadan kan lebih banyak tidak bicara kalau ibu banyak bicara jangan-jangan ibu minum ya, karena orang bicara itu haus ya. kemudian juga syahwat tidur ya, kalau orang lapar pasti susah tidur kecuali ibu nggak tidur malamnya ada niat memang ingin tidur siang ya supaya mempersingkat puasa nah, itu ada niatnya sengaja nggak tidur malam biar kalau siangnya ngantuk gitu ya dari pagi sampai asar dia tidur bangun asar langsung ke pasar kaget kan singkat tuh puasanya itu Nah, ini kan masalah juga intinya di sini bahwa wasilah takwa yang berikutnya adalah eh, termasuk juga wasilah takwa adua ya wasilah takwa adalah doa di dalam Al Qur'anul Karim setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya ya ayuhaladina amanu kutiba alikumusiyab kemudian ayat setelahnya ayat mamadudat Kemudian setelahnya 
ayah mama dulu terus syahrul ramadan adalah diungsir dari Quran. Kemudian setelahnya, nah di situ Allah mengatakan apa? Wa ida saalaka ibadi ani fa ini kau ini. Ya, ayat ketiga setelah ya yuhaladi nama nuku tiba balik musyam. Ya, ah, ayah. 186. Ya, 186. Kalau ya yuladi nuku tiba balik kamu 184. Eh, 185. Berarti 185. 186, 187, 188. Nah, itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qari. Uji budak wa tadda'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bila Allahu bi rasul. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa yang berdoa kepadaku. Oleh karena itulah maka penuhilah seruanku. Dan berimanlah kepada aku agar kalian dapat petunjuk. Kemudian ayat 189-nya, Uhillat lakum, Lailat asyiyah. Dihalalkan bagi kalian untuk mencampuri istri kalian. Artinya, ayat tentang kedekatan Allah dan bersegeranya Allah mengabulkan doa setiap orang yang berdoa itu terletak di tengah-tengah ayat-ayat yang bicara soal Ramadan. Kan awalnya syahrul Ramadan adalah di unzila fil Quran. Kemudian akhirnya uhillat lakum lailat asyam tengah-tengahnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qari. Artinya ayat tentang kedekatan Allah dan kecepatan Allah mengabulkan doa orang yang berdoa itu terletak di tengah-tengah ayat-ayat yang bicara soal puasa. Dia tidak diletakkan di ayat-ayat bicara soal perang, soal zakat, soal apa namanya qasasul anbiya atau apa enggak, tapi diletakkan di ayat-ayat puasa. Apa hikmahnya? Ulama tafsir mengatakan Ketika Allah meletakkan ayat kedekatan hamba dengan Allah dan bersegeranya Allah mem- mengabulkan setiap dua orang yang berdoa di tengah-tengah ayat-ayat yang bicara Ramadan, maknanya kedekatan Allah di bulan Ramadan dan memungkinkan kita dekat dengan Allah di bulan Ramadan atau mendengarnya doa kita di bulan Ramadan dan mudahnya Allah mengabulkan doa kita di bulan Ramadan itu lebih cepat dibandingkan di luar Ramadan. Jadi kalau kita berdoa di bulan Ramadan itu lebih cepat dikabulkannya. Kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah lebih cepat lagi di bulan Ramadan. Makanya saya katakan kalau ingin berubah di bulan Ramadan lebih cepat. Kalau ingin berubah di Ramadan ya lebih cepat. Laki-laki yang suka ngerokok saja nggak ngerokok. Ya, maaf orang-orang yang suka kebiasaan uh, onani dan yang semacamnya dari amal-amal rahasia anak-anak muda di bulan Ramadan takut mereka. Jadi amalan-amalan maksiat sembunyi-sembunyi saja tidak mau dilakukan tuh di bulan Ramadan. Artinya kan bisa direm tuh perkara-perkara yang fahisha yang buruk aja bisa direm di bulan Ramadan tuh. Lah sebab itulah kalau kedekatan Allah di bulan Ramadan itu lebih dekat dan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah sangat mudah, begitu juga doa orang yang berdoa di bulan Ramadan itu lebih mustajab lagi. Makanya jangan pernah tinggalkan doa di bulan Ramadan. Nanti malam kalau pemerintah mengumumkan bahwa hilal terlihat, maka ibu berdoa, Allahumma Ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufik lima tuhibu wa tarbah itu doanya kalau melihat hilal nanti kan biasanya maghrib pemerintah mengumumkan tuh bahwa lihat terlihat terli, ter, 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 terlihat besok puasa kalau tidak terlihat kan berarti tidak jadi puasa ya berarti baca doanya nanti di hari berikutnya gitu ya tapi kalau pemerintah mengumumkan Hilal terlihat langsung ibu berdoa Allahumma ahillahu alai nabil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiki lima tuhibu wa tarta Ya Allah engkau telah perlihatkan hilal kepada kami maka mudah-mudahan hilal itu membawa satu keamanan karena orang yang tidak aman itu tidak bisa puasa minta keamanan coba orang yang terkena bencana susah mau puasa Dah kepikir rumahnya sedih aja kan hilang rumahnya, mobilnya hilang, keluarganya mati, mau makan aja nunggu bantuan. Tengok orang-orang yang hidup di negeri konflik yang perang dari Suriah, di Yaman susah kan itu ya. Minta keamanan selama Ramadan. Jangan ada apa-apa dengan keluarga saya. Ya jangan kebakaran rumahnya. Ya jangan masalah dengan anak-anaknya. Ya jangan masalah dengan suaminya. Pokoknya minta keamanan. Karena hanya dengan aman itu ibadah tenang. Ya. Kemudian yang kedua bil iman. Minta keimanan Supaya Kita ini bisa melaksanakan perintah Karena iman itu bu, kalau masuk ke dalam dada manusia Itu menggerakkan segalanya Iman ini kalau masuk ke dada ibu Maka ibu akan bergerak 
akan mudah sholat, mudah sedekah, mudah dikir, baca Quran. Siapa yang menggerakkan ini kalau bukan iman? Minta kepada Allah keiman supaya tergerak untuk beramal sholat. Makanya Allah mengatakan wal asri innal ladhi wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilu salihan. Allah dahulukan iman baru beramal saleh. Karena orang itu tidak mungkin beramal saleh kalau tidak digerakkan imannya. Minta kepada Allah agar hati dipenuhi dengan iman, dicintakan dengan iman supaya bergerak badannya. Hanya dengan itu kita meraih takwa. Kemudian wassalamati wal islam. Minta keselamatan. Jangan sampai sakit. Lihat orang sakit. Mau puasa saja susah. Ya. Orang setru, orang macam-macam, jangan sampai kita minta diselamatkan. Jangan sakit, karena orang sakit itu susah puasa. Kemudian beli Islam hidayah Islam, ya, bisa mengamalkan rukun Islam selama Ramadan. Kok bisa rukun Islam? Kan ada hajinya. Ya, kalau bisa umroh di bulan Ramadan kan bisa haji. Atau kalau memang tidak bisa haji dengan cara umroh di bulan Ramadan, ibu bisa ngambil pahala hajinya dengan cara apa? Salat subuh, duduk sampai suruh, dua rakaat suruh, dapat pahala haji. Bisa kita lengkapi rukun Islam di bulan Ramadan syahadat sudah puasa sedang kan itu sedang puasa Ramadan ya sedekah tinggal sedekah kan itu zakat nah, kemudian uh, haji ya tadi nggak bisa saya karena Ramadan juga kalau haji nggak ada orang di sana semua orang umroh haji nunggu dulu hijrah kan ambil pahala haji nggak bisa umroh ke sana ya sudahlah caranya ya seperti itu berpikir selepas subuh sampai suruh suruh berkat dapat pahala haji ya minta keislaman tidak Islam dan yang terakhir kata Nabi buat taufik lima tuhim dan minta kepada Allah taufik jangan sampai futur di bulan Ramadan jangan sampai semangat di awal futur di akhir dan itu tidak bisa kecuali taufik dari Allah kalau sudah masuk taufik hidayah kepada kita insya Allah Ramadan awal akhir sama saja begini tetap dia bertahan dengan ibadah dan istiqomah ini doa yang pertama kemudian yang kedua doa doa yang dianjurkan seperti doa di sana ada doa iftar zahabat dhamau Wabtalitul guru, wabtalitul ajru, insya Allah. Dan itu ada doa. Atau ibu kan witir, kan ada kunutnya tu. Ya, ibu baca lah doa kunut yang makruf dibaca doa doa kunut subuh itu. Allah mahdi ni fiman hadayat, wa afi ni fiman afair, wa tawal ni fiman tawalait. Itu doa kunut witir itu. Ya, misalnya kalau solat sendiri witir, baca kunut itu. Ya. Atau kalau ibu punya target hafal Quran, rumahnya ibu berhasil lah dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan menghatamkan Quran. Ya, karena saya anjurkan jangan menghafal tetapi membaca. Baca Quran saja walaupun ibu sudah hafal sekalipun Imam Malik itu kurang apa hafal Qurannya dari kecil sudah hafal. Tapi kalau sudah masuk Ramadan ambil mushaf dia. Padahal sudah hafal Quran, tetap ambil mushaf. Dan dia baca dan ingin dihatamkan. Lah Abdullah bin Mubarak seorang alim ulama salaf apabila hatam Al-Qur'an di Ramadan ini berdoa kepada Allah, doa khutmul Quran. Ya. Doa minta ya Allah Uh, tetapkan hatiku di atas ketakwaan hilangkan aib-aibku dan begitu seterusnya ya, ada di situ doa hatam Quran jangan tinggalkan juga doa hatam Quran ya termasuk juga doa-doa ya waktu-waktu yang ya mustajab tadi ya dengan doa-doa minta supaya dibebaskan dari api neraka dan begitu seterusnya karena doa itu juga wasilah daripada takwa wa tazawwadu fa inna khaira zadi takwa Termasuk juga wasilah takwa di bulan Ramadan secara singkatnya karena waktu juga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dan menghidupkan 10 akhir Ramadan. Karena bagaimanapun itu penentuan akhir daripada Ramadan, 10 akhir Ramadan dengan Lailatul Qadar. Termasuk juga wasilah takwa adalah silaturahim. Birul walidain ya. Kemudian mencari sahabat yang baik yang selalu mengingatkan kepada ketakwaan itu juga wasilah-wasilah takwa ya. dan penting di bulan Ramadan juga hal-hal yang seperti ini kemudian juga wasilah-wasilah takwa adalah ilmu jangan lupa juga di bulan Ramadan belajar boleh jadi mungkin kajian libur bapaknya. anggaplah diliburkan atau masih ngaji kan dari sekarang kita siapkan buku-buku yang kira-kira ibu mau baca di rumah itu beli dari sekarang ya sebab Pemanya saya ingin menghatamkan fikih, baca fikih, buku fikih, fikih al wajiz atau tafsir ibnu kathir, ya kan ringkasannya, atau bulughul maram, ya saya ingin baca dari awal sampai akhir dengan syarahnya, ya kan sudah ada terjemahannya, karena ilmu itu wasilah takwa yang paling tinggi, ya ujung daripada wasilah takwa itu ilmu, maka persiapkan, apalagi sekarang Allah mudahkan kok semua uh, hal-hal sudah ada di internet, tapi hati-hati juga jangan masuk web-web yang gak jelas. Nanti cari makalah masuk web teroris jadi teroris pula ibu jadi ngebom orang nanti artinya atau masuk syiah eh hey, minta nikah muda ah, pula kan bahaya kan gitu ya kalau bisa web web sunnah yang sudah jelas gitu ya tulisan tulisan besar besar kita 
Nah, jadi itu wasilah takwa itu ilmu, bekali ilmu. Ya wabil khusus ilmu tentang Ramadan, lebih khusus lagi. Ilmu tentang Ramadan. Ya tentang pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang boleh dalam puasa, yang memakruhkan puasa, sunnah puasa, syarat sah puasa, rukun puasa pelajari. Termasuk hukum-hukum tarawih, hukum itikaf, semua pelajari itu. Supaya Ramadan itu betul-betul berjalan dengan ilmu. Ya, dan Imam Bukhari sampai membuat bab-bab al ilmu qabla al qauli wal amal. Wallahu alam saya kira ya, cukup ya, sudah setengah 12. Taib sampai di sini kita buka tanya jawab saja sebentar. Salat wajib maksudnya Ya tetap harus di awal waktu Di luar Ramadan, di dalam Ramadan sama saja Ya Salat itu harus tepat waktu Maksudnya salat-salat wajib Ya lain kalau salat-salat sunnah Ya kalau salat sunnah itu ditentukan waktunya seperti rawatib kan jelas tuh ya kan itu me- membarengkan antara sunnah dengan wajib kalau rawatib itu kan setelah atau sesudahnya maka ada istilah ba'diyah qabliyah. Tapi kadang-kadang Nabi SAW selepas pernah suatu ketika dia lupa tidak ba'diyah zuhur. Jadi karena ngobrol ngobrol ngobrol, ngobrol lupa dia sampai asar sama Rasul di qada salat asar. Ini bagi yang tidak pernah meninggalkan rawatib. Nah boleh di qada kalau bapaknya pas habis zuhur kok ada tamu atau apa sehingga dilupakan e, bak dia zuhur sampai waktu asar tamu tak berhenti berhenti. Nah, nanti bisa dikodok setelah asar. Ya mengkodok bak dia zuhur namanya. Gak apa apa bagi yang tidak pernah meninggalkan rawatib. Nah, kalau nggak pernah melaksanakan rawatib ngapain dikodok kodok? <laughs> dia aja nggak pernah rawatib kan itu. Ya. Maksudnya bagi yang suka melaksanakan. Ya karena itu dia kepikiran aduh tadi belum rawatib sayangnya. Ya makanya Rasul pernah melakukan mengkotor wati bak dia tuhur di selepas asar karena disibukkan Allah Allah itikaf di masjid lah oh. di rumah itu kelonan itikaf itu di masjid wa antum akifuna fil masajid dan kalian beritikaf di masjid ya artinya Etikap itu di masjid dan masjidnya itu harus masjid jami' masjid yang ditegakkan Jumat. Nah, ini kan bukan bukan nah, di sini ada Jumat sih, nggak ada. Hai nah, musola berarti ya di masjid jami' lah, masjid yang ada Jumatnya di situ. Ya kalau pas etikap ibu keluar darah head bagi yang melarang orang head tinggal di masjid ya nggak boleh pulang selesai etikapnya. Tapi bagi sebagian ulama yang membolehkan wanita head tinggal di masjid ya tidak apa-apa tapi nggak nggak boleh sholat. Dikir yang lainnya saja kan ini. Ya, ini kan masalah hilap. Di sini bukan etikapnya yang hilap tetapi tentang wanita head boleh nggak tinggal di masjid itu maksudnya. Bagi yang membolehkan ya nggak masalah etikap di situ kan. Asal jaga kebersihan, jaga kebersihan dia. Bagi yang tidak boleh ya berarti sudahlah batal itikafnya. Eh, pas Allah catat juga seberapa itikaf kan tidak harus 10 hari itu yang sempurna 10 hari. Itikaf itu yang sempurna memang 10 hari. Satu jam saja ibu bisa itikaf. Satu jam bapaknya menyengajakan di dari rumah sama suami bapaknya kan suami mau uh, sholat ke masjid kan di rumah juga nggak masak nggak ngepel nggak apa udahlah saya mau mau itikaf lah ayo sampai asar nggak usah balik aja suami kalau yang punya suami atau ibu yang dekat masjid sudah di masjid sudah pemanya habis asar sampai maghrib di masjid tapi niat dari rumahnya ingin itikaf itikaf tidak harus 10 hari 
Ya, itu iktikaf sempurna 10 hari yang berlaku hukum hukum iktikaf. Tapi secara bahasa iktikaf itu artinya luzumul masjid taqorruban ilallah. Ibu ingin menetap di masjid dalam rangka mendekatkan diri itu sudah iktikaf secara bahasa. Tapi secara syar'inya ya secara istilahnya ya tentu maksudnya iktikaf itu masuk ketika waktu asar di tanggal 20, keluarnya ketika takbir id. Nah, dengan memperhatikan pembatal-pembatalnya jangan sampai batal ya. Tapi kalau memang tidak bisa Apalagi mungkin yang uh, janda gitu yang ada suami gitu kan. Tapi kan ke masjid juga bisa ada di masjidnya aman, tidak ada fitnah, tidak ada apa. Apalagi masjidnya sudah menyediakan tempat yang bagus di situ dengan sutrohnya dan begitu seterusnya. Ya apa salahnya? Di rumah jemplang-jempling aja lah anak dah itikaf di masjid satu hari di sini. Tidak masalah seperti itu. Karena itikaf tidak harus uh, 10 hari. Itu ya sebaik-baik itikaf maksudnya. Wallahu. Waktu suruh, kayaknya di jadwal pemerintah ada deh. ditulis deh. di jadwal pemerintah kan ada di, uh, uh, kayak Batam. Itu kalau punya handphone kan tinggal klik saja itu waktu sholat Batam. Nah biasanya ada itu waktu suruh kan ditulis di situ waktu suruh, waktu subuh. Nah, ngikuti pemerintah aja lah, nah, senang kan? Gimana? Iya, jadi tapi kan. Sholat syuruk itu maksudnya bagi yang sholat subuh, ibu mamanya punya musholat di rumah. Kemudian ibu sholat subuh nggak beranjak, ambil Quran, baca Quran, ambil di, eh, sambil dikir atau baca buku, bosan. Kan nggak lama dari subuh ke syuruk, kali satu jam aja. Satu jam apalagi zaman sekarang cepat kali. Kecuali kalau jam ibu nggak ada baterainya nggak, nggak bergerak-gerak lah. Artinya kalau yang normal jamnya sebentar aja itu, tekan-tekan ada satu jam tuh. Ya, kalau saya pergi satu jam aja kurang lebih. Hanya lihat ke lebih pastinya lah lihat jadwal pemerintah aja lah tengok waktu suruh bagian Batam jangan pula bagian luar yang khusus di Kepri di Batam kan ada tuh nah, nanti langsung sholat warga sebab kalau ibu tidak melakukan seperti itu ibu kan suruh ibu duha namanya kalau ibu namanya uh, sholat subuh kemudian uh, nyapu nyapu apa semuanya kemudian datang suruh ibu dua rekat itu ibu bukan sedang suruh ibu sedang duha karena suruh itu dikaitkan dengan sholat subuh. Siapa sholat subuh, ibu duduk sampai syuruk. Ah itu yang dimaksud pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tapi kalau habis sholat subuh, ibu sibuk ngepel, sibuk masak, sibuk pas waktu syuruk. Ah ini waktu syuruk nih dua rakaat. Itu namanya duha yang diawalkan. Ibu nggak dapat pahala haji, ya dapat pahala duha, duha yang diawalkan. Itu pun sebenarnya tidak afdol karena duha itu waktu ketika anak unta berlarian yang paling afdol waktunya. Kapan ya? Jam 10, jam 11, waktu panas-panasnya. Nah, itulah afdol-afdolnya waktu duha itu.